जितने कृष्ण है सभी कृष्ण ही है उनका प्रकाश टिकर नहीं है बड़े आश्चर्य की बात है ऐश्वर्य है किंतु कृष्ण एक ही कृष्ण जैसे जलते हुए लकड़ी को ले लो और ऐसे घुमाओ तो बोला का चक्कर बन जाता है ऐसे एक ही कृष्ण एक ही समय इतनी जल्दी से एक एक गोभी के पास ले जाते हैं जब रात का ये देखते हैं कि सब गोपियों के पास और गोपियां समझती हैं कि एक को छोड़कर के इतनी जल्दी आ जाते हैं वो समझती कि वे भी पास इस तरह से नित्य विहार आरंभ हुआ ईवान से आकाश भर गया पुष्प वृष्टि होने लग गई अपने आप देवताओं के तंबूरे इत्यादि बजने लग गए ढोलक बजने लगा मृदंग बजने लगा अपने आप बिना बजाए और पुष्प की वृष्टि होने लगी अब गोपियों ने कृष्ण ने एक स्वर आलाप किया कृष्ण भी तो सुरसम मराठ है बहुत सुंदर गान करते थे कृष्ण ने आरंभ किया सारे गले गए पांच स्वर तक और दूसरी गोपी आई उसी स्वर को उसी गान को कृष्ण का नाम लेकर के सारे गाम एकदम ले गए कृष्ण साहब कृष्ण ने उसको शाबाश शाबाश किया वो प्रसन्न हो गए ललिता विशाखा ने कृष्ण के उसी सर को ध्रुपद धमार जानती हो लो ध्रुपद और धमार ने आरोह अवरोह मुच्छना स्वर से गाया कृष्ण सुन करके और प्रसन्न हो और राधिका जी आई उन्होंने तो सात स्वर को भी भेद करके इतने जोर से सुंदर रूप से मधुर स्वर से गाया कृष्ण सावार साबस करते हुए अपने गले की माला उनको दे दी गोपियां बड़ी खुश हो गए कोई गोपी थक गए थक करके उसके जोड़े से खून गिरने लगे पसीने मुख पर आ गए कृष्ण के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और विश्राम करने लगे कृष्ण ने अपने दुपट्टे से उसका मुख का पसीना आए एकदम साफ इस तरह से रास लीला हुआ और ओम ज्ञान के मेरा नमस्ते ज्ञान के नमस्कार किया शिक्षुर मंगलित तस्मी श्री गुरु वे नम सो श्री गुरुदेव इज कंटिन्यूइंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रासलीला पास टाइम एंड कृष्ण टोल द दो पीस आफ्टर ही अपेयर इन फ्रंट ऑफ हिम ही हैड डिसअपेयर ही केम बैक एंड द गोपीज आस अ पजल फ्रॉम हिम दैट एंड दिस इज वॉट गुरुदेव एक्सप्लेन यस टू डे सो आफ्टर दैट कृष्ण सेव दैट यू आर माई बिलवेड एंड आई एम योर बिलवेड देर फोर आई हैड नॉट गॉन एनी वेयर आई हैड नॉट इन डिसअपेयर आई वॉज हाइडिंग अराउंड हेयर ओनली एंड ट्राइंग टू रेलिश योर मूड ऑफ सेपरेशन सो देर फोर यू शुड नॉट फील एनवियस एंड यू शुड नॉट फील डिस्टर्ब आई एम गोइंग टू आई एम ऑलवेज इंटेटेड टू यू and even if i have the life of dhamma still i would not be able to repay back your debt so when the gopis heard this very uh, tricky uh, uh, words of krishna they started smiling and all the gopis from different groups whether they were swapaksha vipaksha or takastha they left all their enmities and uh, they started smiling and started dancing and singing they uh, circumambulated uh, made a circle around krishna 
and holding each other's hands and singing, they all started dancing Rasalila. So Krishna was there with each gopi. So as they were dancing, one could say that for between two gopis there was Krishna, or between two Krishna there was one gopi each. But whichever way I think there was one Krishna with each gopi and they were dancing. And they were singing so beautifully because the gopis are guru of even the best singers. There are 16,108 type of rags. 108. 108 types of different rags in Indian classical music. And uh, Gurudev is explaining that the, where have these rags originated from? These have originated from the sounds of the uh, paje, the ankle bells that the gopis hear on the feet. So this is the origin of all the notes and all the different combinations of musical notes in Indian classical music. And Shri Naraji, the Arvayala means ascending and descending notes. These different forms of music from Sri Naraji He cannot live, they cannot live even one second without him. So then we have explained that with each uh, gopi, Krishna was dancing. Now this is some, if we say that Krishna manifested in so many different forms, then there is some mood of opulence here. Just like when the rishis, the yogis, they by the dint of their tapasya, they can actually manifest themselves in many different forms. So one yogi can become 10, 50 or 100 different forms. But when one of their forms raises the hand, then all the remaining 100 forms that they have manifested into will also raise their hands. So they are exactly copies of each other. So whatever activity one performs, all the remaining copies will perform the same activity. But Gurudev is explaining Krishna's expansions are not like this. So just like in Dwaraka, he has 16,000 and 100 queens and each one of them have their own palace. And in some queen's palace, Krishna, they are having a wedding uh, ceremony. In some place they are performing a yajna. Some places he is giving charity. So in different places, he is simultaneously performing different pastimes. But in here in the last Leela, Krishna did not expand into 16,000 and into so many hundreds and thousands of forms. But actually, he, it was the same Krishna who was dancing with all the gopis. Just like if you take a wood and it is on fire and if someone <coughs> rotates it very fast, so it looks like if it is a continuous circle of fire. So similarly, Krishna being a very expert dancer, was dancing so fast and moving so fast that each gopi was thinking that Krishna is dancing only with him. So, so this is the Madhurya mood uh, of Vrindavan. So from the, at that time from the sky, the demigods started showering the flowers and they also started singing on the Mridanga and started accompanying the singing of the gopis with so many musical instruments. Krishna is also Sur Samrat. He is the king of uh, nice singing. So he started singing Sa Re Ga Ma Pa. But at the fifth note he stopped. But then another gopi started singing and she went Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni Sa. So she went all the way up to the higher notes. And when Krishna heard this music, this very sweet singing, he said Sadhu Sadhu. Very good, very good. And then Larina and Vishakha, they also started singing so many different kinds of rags like Rupat Hamal in different ascending and descending notes. And then when Sri Mati Radhika sang in her very sweet voice, Krishna was completely enchanted and then he took off the garland that he was wearing and put on uh, Sri Mati Radhika's uh, neck. 
And then he started wiping the sweat on her face with his uh, cloth. Krishna, in Gopiyo ke sabaat mein, nikta aur ghan jo kar rahe hai, unke haathon mein haath le kar, nikta kar rahe hai, वो ऐसे कर रहे हैं मानो कोई व्यक्ति अपनी छाया के साथ में खेल रहा हो बच्चे कभी कभी अपनी छाया के साथ में खेलते हैं कोई भी आसक्ति कुछ नहीं ऐसे ही कृष्ण मानो निर्विकार होकर के खेल रहे हैं सरकार स्वच्छ आकाश जमुना जी का पानी बहुत ही मीठा और सरस और शांत कोई भी मल नहीं चारों तरफ बेली चमेली दुई के फसल फूल खिल रहे हैं भौरे जात कर रहे कोयल भी कुहू कुहू कर रहे हैं मयूर नृत्य कर रहे हैं अकेली कृष्ण और करोड़ों गोपियां अद्भुत लक्ष्मी जी से भी सुंदर उनके साथ में नाच गान कर रहे हैं किंतु कैसे काम को अपने कंट्रोल में कर कर तनिक भी विकार उनको नहीं हुआ यहां पर शंकर शंकर जी मोहनी का रूप देकर के उसके पीछे पीछे नंगे दौड़ पड़े ब्रह्मा जी ने कन्या एक रचना की और उसी के प्रति आसक्त हो गए इंद्र गौतम की नारी अहल्या के प्रति आसक्त हो गए चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति के स्त्री के काम ने स्तर को जय कर दिया किंतु यहां पर काम के ऊपर कृष्ण का यह विजय ये सब स्थिति आ रहे पर भी काम और दीपक एकदम कृष्ण में पिता पर के छाया आदि वो खेलने लगे यहां पर काम पर विजय उनकी लीला है और दूसरी अन्यायो न्यून इसने हरि की आराधना की है जिसको कृष्ण एकांत में लेकर के गए हैं यह राधा जी की विशेषता है और सब गोपियों को छोड़ करके पार्षद तराश में भी सबके सामने छोड़ करके राधा जी के साथ में चले गए इसलिए राधा जी की उन्होंने सबसे अपनी प्रिया के रूप में उन्होंने स्थापित किया है ये दो चीजों के लिए रास हुआ रास नहीं रूप से राधिका जी की सर्वश्रेष्ठता सब क्रियाओं में श्रेष्ठ यह साबित नहीं होता इस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक रात तक और मनुष्यों की गणना से एक हजार वर्ष तक की एक रात रही और उसमें ये सब सारी रातियां मिल गई और कब खत्म हो गई किसी को पता नहीं चला उन गोपियों को न कृष्ण को उस समय में रास जब की समाप्त हो गया ऐसा तब गोपियों ने जाने की हर इच्छा नहीं की किंतु कृष्ण ने जो माया के द्वारा प्रेरणा करके उनको घर में लौटा दिया और जब घर लौटी तो उनके पतियों ने भाइयों ने पिता ने माता ने कोई भी कुछ नहीं कहा क्यों उसके पति भाई बंधु लोग देखते थे जो मेरी स्त्री मेरी बेटी मेरे पास से ही दिन रात रहती है क्यों वो तो कृष्ण के साथ में थी योग माया ने उनकी मूर्ति बना करके उनके पतियों भाइयों पिता इत्यादि के साथ ये योग माया की लीला थी इसलिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया बड़े आनंद से घर गई थी तो आनंद से नहीं दूर से कृष्ण को छोड़ करके जाना नहीं चाहती इतना सब सुन करके महाराज परीक्षित ने कहा क्यों कहा वो सब कुछ लोग थे कर्मी यानी 
उनके संदेह को दूर करने के लिए कहा वो बोले कृष्ण स्वयं परपण है धर्म की स्थापना के लिए वो जगत में आते हैं विशेष करके परिणाम का फिर उन्होंने धर्म के सेतु है धर्म के पुल है उसके प्रमाणित व्यक्ति हैं क्योंकि धर्म स्थापन करने के लिए आए और किस प्रकार से उन्होंने ऐसा गर्वित कर्म किया दूसरे की स्त्रियों को बुला करके उनके साथ में रास डांस किया ये तो ठीक नहीं कृष्ण चतुर्पति और आप तो काम है उनको कोई काम नहीं नहीं है आत्मा राम है फिर ऐसा कर्म क्यों किया कि वो अभी प्राय क्या हो रहा है तब सुखदेव को स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा और देखो जो तिज्ञान व्यक्ति है तेजस्वी है जैसे अग्नि है सूर्य है आप सब मैला पैखाना टट्टी खाकर के भी अपवित्र नहीं हो और सूर्य गंदी चीजों से भी पेशाब इत्यादि से जल सोख लेते हैं और साफ करके फिर बादल के रूप में होकर के मेघ के रूप में बरसा देते हैं तो ये काम किसका है कि ज्ञान लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ दोष पर देखो कृष्ण तो उन सबके भी रचयिता और उससे भी ऊपर वाले हैं इसलिए ज्ञान व्यक्तियों के इसमें दोष नहीं होता है देखो किंतु ऐसा होने पर भी कोई मन से भी राष्ट्रीला जैसा आचरण न करे दूसरों की स्त्रियों से या दूसरी स्त्रियां दूसरे पति के साथ में न रहे और वैसे ही यदि आचरण करने की चेष्टा करते हैं उनका विनाश हो जाता है जैसे शंकर जी हैं समुद्र मंथन से बीस निकला जगत प्राहित प्राहित कर उठी भगवान विष्णु आकर के शंकर जी को और गया जगत की रक्षा कीजिए बीस पी लिए और बीस पीने से उनका यहाँ पर नीला हो गया क्योंकि भीतर में तो कृष्ण है गले में ही बीस को रख लिया इसलिए निर्गणित महादेव हो गए उनके लिए दूषण हुआ और जो लोग हजम नहीं कर सकते बीस थोड़ा सा भी बीस खा करके वो मर जाएंगे इसलिए इस लीला का आचरण न करो ईश्वर के वचन है वो पढ़ सकते हैं और कभी कभी उनका आचरण उनके वचन के अनुसार में होता है सब समय नहीं इसलिए उनके जो वचन है जो कि करते हैं और वैसा करते हैं तब तक ठीक है नहीं तो केवल उनका उपदेश सुनो कृष्ण ने जो आचरण किया राजलीला मत करो कृष्ण कौन है ये पहले समझो गोवर्धन को कौन उठा सकता है उतना उठा तुम को कौन मार सकता है नंद बाबा को सांप अजगर निकल रहा था छू दिया और वो दिव्य देहदारी हो गया ये कौन सा धारणा नहीं कर सकता है ये भगवान का नहीं कर सकता है इसलिए उनके वचन सत्य है फिर भी उनका आचरण मत करो जो आचरण उनके वचन के युक्त हो वो करो जो कोई व्यक्ति अनुसुणिया श्रद्धा के साथ में दृढ़ विश्वास के साथ में आदर पूर्वक शरण करेगा कहां से अपने गुरु और सुखदेव गोस्वामी के लाइन में वैसे ही भक्तों से सुनेगा बार बार सुनेगा अनु और उनके अनुगत्य में वर्णन करेगा जैसे प्यास से 
सुखदेव गोस्वामी ने सुना मधुर कंत से इसी का परिचित की सभा में कार्य किया और उनकी कथा सुनकर के सुख गोस्वामी ने सौनक आदि ऋषियों को बतलाया ऐसे खूब श्रद्धा के साथ में उन्हें यदि कोई निरंतर सुनता है और वर्णन करता है भक्ति परम भगवत पहले भक्ति भगवान की पराभक्ति प्रेमा भक्ति कामानुगरा भक्ति उसके हृदय में आती है कामानुगा और उससे क्या होता है फिर के जितने भी हृदय के काम इत्यादि में अलग है सभी कुछ दूर हो जाते हैं धीर कहा जो लोग धीर है धीर मैंने ऐसा विश्वास करते हैं कि पहले गरीब तथा एक धीर राष्ट्रीला सुन करके काम अपने आप दूर हो जाएगा वो तो धीर है और जो कहते हैं कि नहीं पहले गरीब तथा सुन करके अलर्ट को दूर करो और अलर्ट को दूर करने के बाद में तब इसको करो वो उनके चरणों में अपराधी है भागवत के उनको नहीं होगा कुछ किंतु जो दृढ़ विश्वास के साथ में निरंतर गुरु वैष्णव के मुख से भागवत सुन करके हरि कथा हृदय का काम रोग दूर हो जाएगा और जब नहीं काम रोग होता है और विवाह करने की इच्छा होती है और विवाह करता है तो मतलब क्या है न तो गुरु का आदेश पालन करता है न वैष्णव का आदेश पालन करता है कुछ श्रृंखल है उसको हरि कथा जैसे वृंदावन में कथा कहते हैं सब मायावादी लोग भी सभी लोग उनका कुछ नहीं होता पैसे के लिए करते हैं बस उनको पैसा नहीं जाता है बस बहुत या सुना उनको भगवत भक्ति में ऐसे ही समझो इस प्रकार से करते हुए उन्होंने इसको रास लीला को समाप्त किया इसलिए आप लोग भी इसको सुना हृदय में धारण कीजिए और इसका सब समय स्मरण कीजिए हृदय में यदि कुछ रहेगा काम रोग ये दूर हो जाएगा कृष्ण की बड़ा भक्ति मिलेगी ये इसकी खुद शुद्धि है कृष्ण ने अर्जुन का साथी होकर के सब दलों के सब हीरों को मारा और सब लोगों को जैसे महाभारत के युद्ध में भीषण द्रोण इत्यादि जैसे लोगों का बल हर दिया और भी उन्होंने कार्य किए किंतु वो भगवान थे बड़े दयालु हैं उनकी मिलाए पड़ी और सुन है उनसे भी प्रज की लीलाएं और पावर सुन है और उन लीलाओं ने जसोदा जी ने कृष्ण को बांध दिया इसको सुनने से और पावर सुन है और गोपियों के साथ में कृष्ण की यह जो लीला है यह तो चूड़ा चक्रवर्ती लीला है इसका फल भी ऐसा है इसके श्रोता और भक्ता भी वैसे ही होंगे साधारण मत संतो गौ प्रणाम